Всем привет! В этом видео я расскажу, как правильно экипировать броню, ее преимущества и недостатки. Какие световые конусы для нее лучше всего и артефакты. В конце я расскажу полезные советы, которые облегчат вам процесс игры за нее и помогут лучше понять ее геймплей. Броня входит в число высокорейтинговых персонажей, но, как и у каждого героя, у нее есть свои сильные и слабые стороны, которые нужно учитывать для достижения максимального потенциала. Она имеет несколько преимуществ, включающих повышение силы атаки союзников перед боем и во время сражения, как с помощью своих техник, так и другими способностями. Броня также способна увеличить критический урон, что особенно полезно для основного персонажа, наносящего урон в команде, и если он находится в команде с ней. Кроме того, ее навык позволяет продвигать действия союзника, предоставляя ему дополнительный ход. Она также может снимать негативные эффекты с выбранного персонажа своим навыком. Несмотря на отсутствие специфических боевых навыков, броня может стать отличным второстепенным персонажем, наносящим урон в команде после прокачки следа, приказ и получения четвертого идолона. В этом случае у нее будет повышенный шанс критического удара к базовой атаке, и она сможет мгновенно атаковать противника, если союзник, получивший ее баф, использует обычную атаку, которая наносит дополнительный урон противникам с уязвимостью к ветру. Кроме того, броня пассивно увеличивает урон всего отряда на 10% после получения следа «Военная мощь». Это позволяет ей обеспечить отряд всеми необходимыми усилениями и освободить слот для дополнительного персонажа, который будет наносить урон. Тем не менее, у брони есть и некоторые недостатки. Чтобы полностью раскрыть ее потенциал, необходимо открыть ее первый Эйдолан и, возможно, получить сигнатурный световой конус. Без этого она может испытывать проблемы с недостатком очков навыков. Кроме того, для максимизации бафа урона отряда от критического урона, броня должна сосредоточиться на развитии этой характеристики, но такое развитие может не приносить значительных преимуществ для команды, так как она является в первую очередь поддержкой. Стоит отметить, что баф силы атаки, получаемый от использования ее техники, не суммируется с аналогичными эффектами, такими как бонус от техники Даньхена, разделяющей острие. Кроме того, для роли второстепенного персонажа, наносящего урон, желательно иметь Эйдолан, застать врасплох. Рекомендуемые значения характеристик для брони выглядят следующим образом. Тело. Стоит уделить внимание критическому урону. Для ног можно выбрать скорость или силу атаки. В планарной сфере рекомендуется ветряной урон, а в соединительной веревке – восстановление энергии. В дополнение к этому следует также обратить внимание на следующие показатели – критический урон, восстановление энергии, скорость, сила атаки и сопротивление эффектам. Несмотря на то, что броня является саппортом персонажем, она может достичь высоких значений критического урона с помощью пассивной прокачки этой характеристики на 24% через следы. Хотя она не является персонажем, наносящим урон, при необходимости она способна нанести значительный урон базовой атакой. Броня осуществляет удары обычной атакой с 100% критическим шансом от первого следа, поэтому нет необходимости вкладываться в ее прокачку. Скорость все же остается важной характеристикой, но стоит отметить, что броня желательно ходить после основного персонажа, наносящего урон, чтобы максимально использовать эффект своего навыка. Поэтому ее показатель скорости должен быть ниже, чем у основного наносящего урон персонажа, но не самым низким среди других союзников. Это может представлять некоторую сложность в сборке, особенно на ранних этапах, когда доступно ограниченное количество хороших артефактов. Среди лучших световых конусов для брони можно выделить несколько вариантов. Битва не окончена. Является безусловным топ-1, так как решает проблему с нехваткой очков навыков, обеспечивает восстановление энергии и повышает урон всей команды. Вырезать луну и кроить облако. Предоставляет разные бафы ждя команды, включая самого носителя, хотя активируется только одно усиление случайным образом. Прошлое и будущее. Усиливает урон союзников в сочетании с навыком брони, а танцуй. Танцуй. 
Танцуй позволяет активировать больше способностей и нанести больше урона в течение одного цикла боя. Свидание со звездами. Повышает урон персонажей с ветреным элементом и рекомендуется, если в отряде есть союзники этого типа. Воспоминания о прошлом. Помогает нанести больше периодического урона, особенно при пробивании уязвимости, и сцепленные шестерни помогают восстанавливать энергию при использовании базовой атаки параллельно с другими способностями или при получении урона. Среди лучших реликвий для брони можно выделить несколько вариантов. Орел сумеречного рубежа. Предоставляет отличный баф, который продвигает действие вперед, возможно позволяя совершить дополнительный ход и повышает элементальный урон при использовании базовой атаки. Это универсальный сет, подходящий как для суппорта, так и для второстепенного наносящего урон персонажа. Стрела к дикой пшенице является единственным сетом, который увеличивает скорость. Кроме того, он также повышает силу атаки и урон от обычных ударов. Хотя броня реже использует базовую атаку по сравнению с навыком и ультимативной способностью, она все равно может воспользоваться этим бонусом во многих ситуациях. Вор падающего метеора не является самым полезным комплектом для брони, так как она не фокусируется на пробитии уязвимости. Однако, это может быть приемлемой альтернативой, которая восстанавливает немного энергии. Вы можете использовать весь сет или комбинировать две части с ранее упомянутыми реликвиями. При необходимости, сеты можно также сочетать между собой 2 плюс 2, если вам не удается собрать полный набор Орла Сумеречного Рубежа или Стрелка Дикой Пшеницы. Среди планарных украшений для брони выделяются несколько оптимальных вариантов. Живой ванвак является самым лучшим выбором и рекомендуется фармить в первую очередь. Состоящий из двух частей, он предоставляет восстановление энергии и продвигает действие вперед в начале сражения. Однако важно, чтобы скорость вашего персонажа была не ниже 145 единиц. Небесный дифференциатор позволяет усилить положительные эффекты, которые брони накладывает на союзников. Этот набор планарных украшений зависит от личного показателя критического урона вашего персонажа и обеспечит дополнительный прирост этой характеристики. Это особенно полезно для усиления баффов, которые броня предоставляет команде. Запечатывающая космос-станция является ситуативным набором, который можно экипировать для нанесения большего урона с базовой атаки. Хотя он уступает по общей полезности, живому ванваку он может служить альтернативой, особенно для позиции второстепенного наносящего урон персонажа. В целом, живой ванвак является наилучшим выбором среди планарных украшений для брони, но небесный дифференциатор и запечатывающая космос-станция также могут быть полезными в зависимости от вашего стиля игры и предпочтений. Играя за бронну, используйте ее способности для повышения силы команды. Важно определить, когда использовать навыки для бафов и когда использовать базовую атаку для нанесения урона и восстановления очков умений. В начале битвы активируйте технику под знаменем командования, чтобы все союзники получили бонус к силе атаки на два хода. Это поможет усилить команду с самого начала. Используйте навык «Боевая передислокация» на персонажа, который наносит основной урон в отряде, или на других союзников, и если на них висят какие-либо ослабления или если необходимо продвинуть их действия для совершения дополнительного хода. Это поможет оптимизировать использование ресурсов команды. Если у вас остается мало очков умений, отдайте приоритет базовой атаке, чтобы восстановить очки и продвинуть свое действие. Это особенно полезно, когда нужно добить противника или снизить его HP. Сверхспособность следует активировать по мере накопления энергии. Не обязательно ждать своего хода для использования сверхспособности. Активируйте его сразу, как только он будет готов. Это поможет вам использовать его в наиболее эффективный момент битвы. Помните, что каждое сражение требует индивидуального подхода. Анализируйте силу противников и обстановку на поле боя, чтобы принять решение о том, когда использовать баф на этом и все. когда сосредоточиться. Большое спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, и поставьте лайк. Посмотрите другие видео на моем канале.
До встречи в других видео на канале.